Hi friends, in the video la uh, miniature cooking da namma vandu paaka porom. Adhavadhu manpanai la chinna chinna manpanai la vandu samaikkirathu. Adhu da paaka porom. Adhu enikku rombave special ah chocolate cake panitrom. Mini chocolate cake romba kuttiyana or chocolate cake. Adoda special enna na nam நார்மலாக வந்து ஒரு ஸ்டவ் வந்து மண் வந்து போட்டு ஸ்டவ் அது மேலே வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் அது ரொம்ப காற்று அடிக்கிறனால வந்து அது ரொம்ப கஷ்டமாக வச்சு ஸோ நானே வந்து ஒரு அடுப்பு செட்டப் மாதிரி அமைச்சிக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நாலு பக்கமும் செங்கல் கூட்டி மேலே அழகுக்கு வந்து கற்கள்லாம் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ எண்டில் காட்டுறேன் நான் எப்படி பண்ணேன் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து கேக் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான ஐட்டம் எல்லாம் எடுத்துடலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஆல் பப்பஸ் ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து சர்க்கரை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் உப்பு நம்ம மினி கேக் ரொம்பவே குட்டி கேக் பண்ண போகிறலாம் எல்லா அளவுமே ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அது மாதிரி கொக்கோ பவுடரும் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து டார்க் சாக்லேட் மேலே வந்து சிம்பிளாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது இல்லையா ஸோ ஒரு சாஸ் ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு டார்க் சாக்லேட் சாஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டர் இது நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்ச பட்டர் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து வெளியில் எடுத்து வச்சது அப்போ தான் நமக்கு வந்து மிக்சிங் பண்ணும்போது சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கேக்கை இன்னைக்கு வந்து இந்த பவுலில் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு மண் பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பட்டர் வந்து நான் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுனா நமக்கு இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம என்றைக்குமே கேக் பண்ணும்போது பட்டரை வந்து வெளியில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி வெளியில் எடுத்து வச்சுருந்தோம் அப்போ தான் வந்து நமக்கு க்ரீமியாக வரும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்படி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து எக்லெஸ் சாக்லேட் கேக் தான் பண்ண போகிறோம் முட்டை சேர்க்காமல் சிம்பிளாக சாக்லேட் கேக் எப்படி பண்ணுறது தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ வெண்ணையை நல்லா வந்து அடித்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ரீமியாக வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம இதில் வந்து சுகர் சேர்க்க போகிறோம் அதாவது சர்க்கரை நான் வந்து முன்னாடியே வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்க சர்க்கரை இதுவும் தேவையான அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எந்த அளவில் கேக் பண்ண போகிறோமோ எந்த அளவுக்கு நம்ம பாத்திர சைஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவு போத்துக்கோங்க இது குத்து மதிப்பாக நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் வரும் இப்போது இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டால் நமக்கு வந்து ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும் நல்லா ரொம்ப நேரம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அப்படி க்ரீமியாக வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது இப்போது இது இருக்கட்டும் நம்ம வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்க்கு நான் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் அதுவும் நான் குத்து மதிப்பாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சாக்லேட் கேக் பண்ண போகிறதுனால நான் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் அதுவும் வந்து சுமாராக ரெண்டு ஸ்பூன் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போது இது கூட வந்து நம்ம வந்து பேக்கிங் சோடா அப்புறம் வந்து பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் வந்து உப்பு எல்லாமே ஸ்பின்ச் தான் ஸ்பின்ச்சோட ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சரி நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து இப்போ சிக்கன் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் சர்க்கரை பொங்கல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி வந்து மினியேச்சர் குக்கிங்கில் சரி நம்ம கிரேக் ட்ரை பண்ணலாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நான் வந்து இது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவே ஃபன்னாக இருந்துச்சு இப்போ நான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்துருக்கேன் ஸ்பூன் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரொம்பவே சின்னது அதில் வந்து வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்துருக்கோம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸை இதில் வந்து சேர்த்துட வேண்டிதான் அப்புறம் சரி நம்ம தான் கேக் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ண ரொம்பவே ஃபன்னாக இருந்துச்சு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பட் கேக் ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு டெலிஷியஸாக வந்துச்சு பட் அவனில் பேக் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி நம்ம கங்கோட அந்த ஹீட்டில் பண்ணும் போது கேக் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருந்துச்சு நான் இது வரைக்கும் கேக்கை வந்து அவனில் தான் வந்து பேக் பண்ணியிருக்கேன் கடாயோ குக்கர்லேயும் பண்ணதில்லை பட் கடாய் குக்கரில் பண்ணால் கூட அந்த மண்பானை எல்லாமே வந்து சேம் ப்ராசஸ் தான் பட் சீரியஸாக கேக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு அவன் கம்பேர் பண்ணும் போது எனக்கு
இப்போ நம்ம இந்த டா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இதில் சேர்த்தாச்சு இதை கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம இதில் வந்து என்னென்னா பால் சேர்க்க போகிறோம் பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது நான் வந்து நல்லா வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்க பால் தான் இது இப்போ பால் வந்து மொத்தமாக நிறையா சேர்த்துறமேனா அப்புறம் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ண அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக நம்ம வந்து சேர்த்து வந்து நல்லா வந்து த தின் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும் ஃப்ளோயிங்காக இருக்கணும் நம்ம மாவு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் முன்னாடி இருந்த வீடியோலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மண் போட்டு அது மேலே அடுப்பு வச்சு பண்ணியிருப்போம் கீழே வச்சு பண்ணியிருந்தேன் பட் ரொம்ப காற்று வந்து எனக்கு பண்ணவே முடியல நான் அடுப்பு பற்ற வைக்கவே எனக்கு சீரியஸாக வந்து நான் அதோடு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் போராட வேண்டியதாக இருந்துச்சு சரி அதனால் வந்து புதுசாக ஒரு செட்டப் பண்ணி நானே வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு செங்கல் நாலு பக்கம் எழுப்பி வந்து ஒரு அடுப்பு மாதிரி ஒரு தீ வந்து ரொம்ப வெளியில் போகாமல் காற்றும் வந்து அணைக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து நான் செட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பதத்தில் இருக்கணும் ரொம்பவும் தனியாக இல்லாமல் திக்காக இல்லாமல் இந்த மாதிரி கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் நம்மளோட கேக் டிங் இன்றைக்கி இது தான் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நான் பவுல் தான் எடுத்திருக்கேன் அந்த பவுலில் வந்து பட்டர் நம்ம நார்மலாக கேக் எடை பண்ணும்போது அதே ப்ராசஸ் தான் நான் இந்த மண்பான குக்கிங்லையும் வந்து பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி அப்புறம் வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் அந்த கிண்ணம் அளவுக்கு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் நான் முன்னாடியே வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது பட்டர் பேப்பர் ஸோ அது போட்டுட்டு அது மேலேயும் வந்து பட்டர் தடவிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரும் அதுவும் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மண்பானில் பண்ணுறதுனால எனக்கே வந்து தெரியாது அது எப்படி வரும்ட்டு பேக் ஆகுமா ஆகாதா எனக்கே தெரியாது பிகாஸ் நானே ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கே தெரியாது பட் பண்ணுறது கரெக்டாக ப்ராசஸ்ஸாக பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா நான் வந்து அந்த பட்டர் க்ரீஸ் பண்ணுறது பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போடுறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் கரெக்டாக ப்ராசஸ்ஸாக வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லெட்ஸ் ஹோ பட் நல்லா வந்துச்சு சீரியஸ்லி இட்ஸ் டெலிஷியஸ் மினி வெரி மினி சாக்லேட் கேக் ஸோ இப்போ நம்ம கேக் பேட்டர் ஃபுல்லாக நம்ம நல்லா வந்து அதில் போட்டுடலாம் என்றைக்குமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கேக் பேட்டரை நிரப்பக்கூடாது ஏன்னா அது எலும்பி வர அளவுக்கு நம்ம வந்து இடம் கொடுக்கணும் குறைஞ்சது மூணுலேருந்து நாலு இன்ச்சு குறைவாக தான் நம்ம வந்து அந்த கேக் பேட்டரை வந்து ஊற்றணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேக் பேட்டர் ரெடி இப்போது நம்ம அடுப்புக்கு போயிடலாம் நம்ம அடுப்பு செட்டப்பி தான் நான் இன்றைக்கி கேக் பேட்டரை இதுக்குள்ளே தான் வைக்க போகிறேன் அதனால் சட்டியை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம பொதுவாக வந்து அவனில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுற மாதிரி சட்டியை வந்து நல்லா எரிய விட்டு சூடு பண்ணிடுறேன் இதுக்குள்ளே வந்து நான் வந்து உப்பு சேர்க்குறேன் உப்பு இல்லைனா வந்து மணல் இது நைஸாக இருக்கக்கூடிய மணல் கல் உப்பு சேர்க்கக்கூடாது தூண் உப்பு தான் சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து பரப்பி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டவ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு இந்த கங்கு அந்த கங்கோட ஹீட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம கேக் பேட்டரை வந்து உள்ளே வச்சிடலாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த தீ வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அணைஞ்சிரும் ஏன்னா இப்படியே இருந்தால் நம்ம கேக் ஓவராக பேக் ஆக கூட சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்புறம் மேலே வந்து மூடி போட்டுடலாம் அப்போ தான் வந்து நம்ம காவி வந்து கொஞ்சம் கூட வெளியில் போகக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம கேக் வந்து ஃபுல்லாக வந்து குக் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் நம்ம கேக் செட்டப் நம்மளோட ஒரு மினி அவன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கங்கோட ஹீட்டு தான் இருக்குது அந்த கங்கோட ஹீட்லேயே வந்து அது வேகுது இப்போ நமக்கு வந்து மேலே வந்து சாக்லேட் சாஸ் தேவை இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நான் தனியாக அதை ஹீட் பண்ண முடியாது அதனால் அது வந்து பக்கத்துலேயே வைக்க போகிறேன் அதோடய ஹீட்டே அதுக்கு போதுமானது நல்லா வந்து மெல்ட் ஆகிடும் ஏன்னா கங்கு சூடு நமக்கு தெரியும் கங்கு பயங்கர ஹீட்டாக இருக்கும் சுற்றி அனலாகவே இருக்கும் அந்த அனல்லே வந்து சாக்லேட் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லாவே வந்து மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேக் வந்து சாஃப்டாக இருக்குது நல்லாவே பேக் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு அது கம்ப்ளீட்டாக ஆர விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு தூட்பிக்கு வந்து குத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒட்டாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கேக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந
நான் கொஞ்சமாக அதில் வெண்ணையும் பாலும் சேர்த்துருக்கேன் அப்போ தான் நமக்கு வந்து லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் இப்போ வந்து சாக்லேட் சாஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேக்கை வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் நான் ஓரமாக கத்தியை வச்சு வந்து கிண்ணத்தை சுற்றி வந்து ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அப்போ தான் கேக் வந்து ஓட்டாமல் வரும் ஸ்க்ரேப் பண்ணிவிட்டு இப்படி தலைகில் வந்து கவுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிளேட்டை வச்சு மறுபடியும் நான் இப்படி திருப்ப போகிறேன் அகெயின் அதை அப்சைட் டவுனாக மறுபடியும் பண்ணணும் இப்போ பண்ணிங்கன்னா நம்ம மினி சாக்லேட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதில் வந்து சாக்லேட் சாஸ் வந்து ஊற்றிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் அந்த கேக்கோட ஸ்மெல் வந்து ஜஸ்ட் ஆசம் ஏன்னா நானே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அதுவும் மினியேச்சரில் வந்து கேக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இட் வாஸ் ஸோ மச் ஃபன் ரொம்பவே வந்து ஃபன்னியாக இருந்துச்சு அண்ட் கேக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மாய்ஸ்டாக சாஃப்டாக இருந்துச்சு அண்ட் டேஸ்ட் வாஸ் அமேசிங் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நான் எப்படி வந்து ஸ்டவ் வந்து செட்டப் பண்ணேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் அது மாதிரி நிறைய செங்கல் எடுத்துக்கிட்டேன் புது செங்கல் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பழைய செங்கல் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் அது இந்த மாதிரி வந்து உங்கள் அடுப்பு அமைப்பு சில பேர் பெரிய அடுப்பு வச்சுருந்தீங்க இல்லை பெரிய பெரிய டபராலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஆனால் வந்து என் கான்செப்ட் வந்து என்னென்னா மினியேச்சர் குக்கிங் சின்ன சின்ன மண்பானையில் சமைக்கிறது அப்படின்னா ஸோ அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நமக்கே பேசிக் ஐடியா இருக்கும் நாலு பக்கமும் வந்து நம்ம செங்கலை வச்சு இப்படி எழுப்பிட்டால் வந்து போதும் ஏன்னா காற்று வந்து நமக்கு மெயினாக அணைக்காமல் நம்ம அடுப்பெல்லாம் சின்னதுனால வந்து இது போதுமான அளவு காற்று வந்து அணைக்க முடியாது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் நாலு பக்கமும் செங்கல் வச்சு எழுப்பியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து நடுவில் வந்து நம்ம செவிர் வந்து பாலாயிடும் தரன்றதுக்காக அதுலேயும் வந்து நான் ஒரு இது மாதிரி வச்சுருக்கேன் பாக்ஸு வச்சுட்டு அது மேலே வந்து மணல் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு வச்சுக்கோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து செவிர் வந்து எந்த பாதிப்பும் இருக்காது அவ்வளோதான் நான் வந்து செட் பண்ணிட்டேன் சரி இது ரொம்ப பார்க்க ரொம்ப கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கே சொல்லிட்டு மேலே வந்து கருங்கல் என்கிட்ட வந்து நிறையா இருந்துச்சு ஸோ அந்த கருங்கலை வச்சு மேலே வந்து நான் வந்து டெக்ரேட் பண்ணேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு இப்படி நடுவில் வச்சிடலாம் இது தான் நம்மளோட புதுசான அடுப்பு செட்டப்பாக இனி நான் போடுற எல்லா வீடியோலேயும் நீங்கள் இந்த அடுப்பை தான் பார்க்க போகிறீங்க இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து நம்மளோட சின்ன சின்ன மண் பாத்திரங்களை வச்சு சமைக்க போகிறோம் கருங்கலால் மேலே நம்ம டெக்ரேட் பண்ணியாச்சு கருங்கல் வைக்கலாம் இல்லை நான் வந்து சின்ன சின்னதாக டாய்ஸ் இந்த பீங்கால் குட்டி குட்டியாக பொம்மை பறவை இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அது இந்த லாக்டவுன்லாம் எனக்கு கிடைக்கல ஸோ எனக்கு அந்த ஒரு பிளான் இருக்குது மேலே வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக ஏதாவது ஒரு வில்லேஜ் இது மாதிரி செட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதை நான் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபர்தராக வர வீடியோலேயும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ